欢迎来到《城市日报》频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战藏海传大获成功原因曝光，一直潜心钻研剧本，肖战超敬业。近日，在肖战新剧《藏海传》杀青的幕后视频里，看到了这样一幕。剧组各个地方随处可见肖战的身影，并不是嬉闹和玩耍，而是标注剧本和潜心钻研。这就是肖战《藏海传》能够大获成功，成为观众心目中最期待作品的原因。值得一提的是，这也是肖战的常态，拍戏超级敬业，认真对待作品和角色，实力和态度都非常棒。据悉。网上曝光了肖战新剧《藏海传》能够大获成功的原因，在剧组各个地方都可以看到肖战的身影，一直都在潜心钻研剧本，吃透剧本，本身就是实力派演员，演技精湛，还能够保持这样的态度和精神。试问，这样的肖战怎么可能不成功？对于肖战来说，毫不夸张，肖战超级敬业，很多本可以找替身完成的戏份。肖战一直都是亲力亲为，努力克服所有的困难挫折。要知道，肖战可是顶流巨星，一点架子都没有。从粉丝们的反响来看，大家更加期待这部剧了。另外，导演郑晓龙老师也是对肖战表达了赞美，称赞肖战演得很好，成功从来都不是随随便便和简简单单。肖战能够走得这么远。归根结底就是实力加态度，这样的肖战自然会非常受欢迎，特别是老一辈的艺人。总之，祝福肖战，也为肖战点赞。从肖战主演的作品到演员肖战本人，能够大获成功都不是没有原因。肖战是优秀的实力派演员，也是严谨负责的正能量偶像，可以继续期待肖战接下来的精彩表现。肖战太优秀。未来可期，《藏海传》杀青导演专门表扬肖战，盛赞肖战演技棒，配得上大男主。近日，在肖战和张静怡主演的新剧《藏海传》杀青之际，涌现了各种各样关于肖战的热搜话题，特别是肖战还得到了导演郑晓龙的专门表扬。郑晓龙盛赞肖战演技很棒，看着非常爽。这就是肖战的实力。值得一提的是，肖战的表现、实力、影响力以及展现出来的状态，都让肖战配得上这部剧里的大男主。事实证明，肖战可以驾驭，不接受反驳。据悉，肖战新剧《藏海传》杀青后，作为导演的郑晓龙老师专门表扬了肖战，盛赞肖战演技很棒，给人的感觉非常爽。这就更加让观众们期待了。不管是肖战的剧情，还是网上频频曝光的肖战路透、剧照等，都在不断增加观众们的期待热情。对于肖战来说，肖战是演技精湛的实力派演员，也是一位非常具有影响力和人格魅力的顶流巨星。肖战配得上《藏海传》李大男主的身份，肖战能够驾驭。从粉丝们的反响来看，大家都特别期待。在备受期待下，《肖战藏海传》圆满收官，顺利杀青。希望早日定档和观众朋友们见面。作为优秀的实力派演员和正能量偶像，肖战未来的路很长，新剧组很快就要浮出水面。祝福肖战一切顺利。总之，祝福肖战，希望肖战可以休息一下，给自己放松放松。毕竟在剧组工作了这么长时间。压力和心态方面都不能掉以轻心，如今杀青了就可以给自己适当放个假。肖战是优秀的实力派演员和正能量偶像，期待和支持肖战的作品。肖战配得上，前程似锦。《藏海传》杀青，书写权谋背后的悲歌与传奇。肖战已回到重庆，《藏海》由当红演员肖战倾情演绎。近期，随着《藏海传》的圆满杀青，一段交织着权力、复仇与人性纠葛的故事缓缓落下帷幕。该剧不仅以其精良的制作
，深邃的剧情吸引了众多观众的目光，更通过肖战对藏海这一角色多层次的刻画，让观众深切感受到一个悲剧英雄的无奈与悲壮。一《权力的游戏》，血泪交织的棋局。《藏海传》的世界观设定在一个虚构的封建王朝，这里权力是唯一的信仰，也是改变命运的唯一途径。藏海，一个背负家族血仇、生于权谋中心的孤胆英雄，他的故事从一开始就注定了不平凡。剧中的他，既是权势滔天的巅峰王者，亦是随时可能陨落的阶下囚。他既能驾驭最坚硬的权力。使之化为绕指柔，又不得不面对身如浮萍的无常命运。正如剧中所言，权力压制之下，说一不二的绝对暴力，既是他的武器，也是他的枷锁。这种矛盾构成了藏海复杂而深刻的内心世界。肖战饰演的藏海，其眼神中既有对权力的渴望，也透露出对自由的向往和对命运的不甘。每一个镜头下。他都以精湛的演技，将藏海内心的挣扎、痛苦，乃至偶尔闪现的温情，展现的淋漓尽致。藏海的形象因此而鲜活，成为观众心中难以磨灭的印记。而二，悲剧的底色，泪水与仇恨的交响曲，结局可以为手段辩护，眼泪存在之为仇恨加冕。这句话是对藏海悲剧命运最直接的诠释。在这场权力的游戏中，藏海为了复仇，不得不采取极端的手段，甚至牺牲自己的情感与纯真。泪水对他而言，不再是软弱的象征，而是承载着复杂情感的容器。对逝去亲人的哀悼，对自我牺牲的痛楚，以及对未来的不确定。肖战在演绎这些情感时，没有过分夸张，而是通过微妙的表情变化和眼神流转。让观众能够感同身受，体会到藏海内心深处的孤独与挣扎。三、传奇的余音，历史与传说的交织，就要做高堂之上，就要驯化坚硬的权力，化成绕指柔，就要千年万年谈到你，留下的依旧是神鬼莫测的传闻。这不仅是对藏海人生轨迹的描绘，也是对他传奇一生的总结。肖战通过自己对角色的理解和演绎，使得沧海不仅是一个历史背景下的个体，更成为了流传千古的传奇人物。他的一生是对权力、爱情、自由的探索与追求，即使在最黑暗的时刻，也不放弃对光明的向往。随着《沧海传》的拍摄结束，肖战也暂时卸下了沧海的重担，回到了他的故乡重庆。对于他而言，这是一次心灵的回归，也是对过去几个月辛勤付出的自我奖赏。观众在期待这部作品的同时，也对肖战的未来充满了无限的想象与期待。《藏海传》不仅仅是一部电视剧，它是对人性、权力、爱恨情仇深刻探讨的艺术作品，更是肖战演艺生涯中浓墨重彩的一笔。在《藏海传》的余晖中。我们看到了一个时代的缩影，感受到了一个角色的悲欢离合，更见证了一位演员的成长与蜕变。肖战与沧海两个名字因这部作品而紧紧相连，共同书写了一段不可复制的传奇。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。